नमस्कार कार्यक्रम समकोण में स्वागत छ निर्मला शर्मा विवाह जीवन को महत्वपूर्ण अध्याय को सुरुआत हो तर विवाह को निर्णय में अल्ले धेरे छोरी अभिभावक को रोजाई स्वीकार बाध्य आज को कार्यक्रम में हमी विवाह जीवन साथी को छनौट को स्वतंत्रता रामजिक मान्यता का विषय में छलफल कर छलफल करना का लगी आज हम स्टूडियो में हूँ ए माओवादी का नेता अंजना बिशंकी साहित्यकार तथा विश्लेषक धीरेन्द्र प्रेमर्षि नमस्कार र कलाकार कुंजना घिमिरे नमस्ते यहाँ तीन जाना म स्वागत करी आज को इस कर कार्यक्रम में सामाजिक अभियंता हो अन्य सरकार वाला व्यक्तित्व यहाँ सब स्वागत करम में स्वागत एक छलफल सुरू कर एक रिपोर्ट नेपाली समाज का मूल्य रता छोरा रोरी बीच धीरे विषय में विभेद कर एवटे कोखवा जन्म छोरालाई परिवार को भरोसा मंद प्राय सब जसो कुरा में स्वतंत्रता दिखे उही कोखवा जन्म छोरीलाई इसको ठीक विपरीत अभिभावक व परिवार को स्वीकृति अपरिहार्य मने ये एवटा विषय हो जीवनसाथी रोजन पाने स्वतंत्रता समाज विस क्रम को आधुनिक काल में आईपुग्पी छोरी भविष्यबारे आप निर्णय लिख सकते यो कति को आवश्यक हमी राजधानी में रहकर विभिन्न पेशा व्यवसाय में सहभागी जीवनसाथी रोजे उमेर का युवा का विचार लिख सब को सामान धारणा छोरी स्वतंत्रता दी पर्च सब केटा केटी जोसुक होमस बुझे उन्हीं चाहे व्यक्ति संग विवाह करने अकार भे जसरी नहीं प्क्टिस में आने जरूरी तो भाई बल्ल हम वैवाहिक जीवन स्टेबल होगा सब भाग पैलो कुरो तो नागरिक भैस सब हक पा पर्च अधिकार पाने पर्च नहीं दबाइयो अधिकार हक खोसिओ उपचार खोजने का व्यवस्था छोरा सर छोरी ने जीवन साथी चुनने स्वतंत्र रूप से आपको व्यवसाय आपको चाहिए जीवन संचालन कर पाने चाहिए व्यवस्था होने पर्च और बिस्तार तो समाज ने स्वीकार गई अवस्था सोसाइटी नहीं भन हम इन्वाइरोमेंट ते अनुसार आई रख अलग लमईपन अलग रात पढ़् भाग अगड़ी घर गए कति कोसन्स आई रखना कह थे कह गयो की नगयो कता गयो अब एज छोरा वेस्टर्न कल्चर में कंट्रैक्ट मैरिज समेत इट्स वेरी सीम्पल थिंग है तर हम सोसाइटी में तो होते हैं अगर जमा में छोरीला पक्ष राख्ते कि उन्हीं स्वतंत्रता साथ आपको जीवन साथी चूज कर पाँन पर्च का संविधान ने सुरक्षित कर सको ग्यारेटी कर सको अब समस्या आज व्यवहार में तो व्यवहार को लगी अब जेन्डर इंपावरमेंट आवश्यक आज भाग अठारह वर्ष अघि बीहे दिन मात्र दुलाह को अनुहार देखे कि सावित्री न्यौपाने हु वा उन्नाइस वर्ष अघि आपटा रोजे विवाह करे वरिष्ठ खाद्य अनुसंधान अधिकृत हुमा बोखिम छोरीला हेने सामाजिक दृष्टिकोण नई गलत रहे उन्नी को सामान धारणा छोरा छोरी दुबईला जीवनसाथी रोजने स्वतंत्रता हो अब मेरे चाहे अब भन न आमा ने दाई ने रोजे दूनभ है मैं देखे थे ते बी को बेला में एकचोटि देखिए ते थे को समय में भनम न अब तस्त नोस् हेन चाहे पर्च मेरे आप मैं आप छाने को तेज अब इट्स बिन एटीन इयर्स नाइन्टीन भाई हो मेरे सत्रह वर्ष को छोरा एंड आई होप वी विल स्टिक टुगेदर क्योंकि अब कस्त हो मैं मेरे आपने रिक्वायरमेंट के हो कस्त मानेस मेरे लाइफ लंग जीवन बिता सकसु भाई मैं ठा हो मेरे पेरेंट्सला ठा हो मेरे सोसाइटी ठा होते कस्त हो भैस एटा कस्त हो आपू में कमिटमेंट आँस तेरे आपको मैरिज लाइफ अब स्ट्रगल कर कसरी हो मेन्टेन करपटि बड़ी लगी जो लगता है अफकोर्स दे डू हेव द राइट इक्वल एस मैन हम द लव मैरिज हो सुरू में तो अलग प्रब्लम भाथ इंटर कास्ट भाग डैड ने मान सकते तर पी बिस्तार कन्विंस कर घर को राजी खुशी अनुसार अभी बिहार आपने बिहार करने हो अभी भर से को मैं आप मन पर्स है अनुसार से बुझे बिहार कर जरूरी है किसी मानेला स्वतंत्र चाहिए तेती है गार्जियन को सहमति भैन भी कुछ मिस अंडरस्टैंडिंग में कसी ब्लैकमेलिंग हिसाब से सकता हो तो हिसाब से सब कुछ स्वतंत्रता नाम में तीक छोड़ना हुन्न 
गार्जन को सहमति होने पर्चे हम समाज में जेनरेशन गैप भी देखे बाबू आमा रोरा छोरी बीच को सोचाई बुझाई बीच में तेल अब बाबू आमा ने भाई छोरो छोरी विशेषकर महिला अलग के सन्दर्भ में आपने जीवन साथी रोजन पाऊँ वर्तमान परिप्रेक्ष्य अनुसार उन् अगड़ी बढ़ना सजी हो समय को विसक्रम संगे सामाजिक मूल्य रता में क्रमश परिवर्तन भैर तर अच्छी यहां धीरे विषय जिससे छोरा रोरी बीच विभेद इसमें परिवर्तन आवश्यक अंजना जी हजर हमने रिपोर्ट में हूँ अगर महिला विवाह को निर्णय कर अभिभावक को रोजाई नहीं स्वीकार कर बाध्य सज में अद्यमान आज भाग बीस पच्चीस वर्ष अगड़ी को जस्तु स्थिति तो छेन तर फिर कस्त घुमाऊरो तरीका रूप चाहे छेन तर सार फिर के हो बहु आमा खोजेक चाहिए भार फिर ते ठाव में पुगिरा देखि यहाँ को वैवाहिक जीवन को सुरुआत कसरी भो सुन न मेरे चाहे वैवाहिक जीवन चाह मघी विवाह नहीं भो पंद्रह वर्ष को होता खेल सायद मेरे तो मो नाइन क्लास में होता खेल मेरे चाहे कुरा छिने को स्वयंवर गे भगभग पंद्रह टेके को मत थे तो होता खेल मैं भन न बिहे करने के मैं अभिभावक जस्तु ठाथे सायद तो मेरे कुने समकोण को केटा हो अथवा ऊसंग बिहे करने भाई मैं तीन ठा थे मैं देखे थी फर्स्ट में देखिए देखे होना भादा भन्द्र बिहे हो तो सुरू में स्वयंवर कर नाइन क्लास में राखे ते पच्छी एक वर्ष तक राखे मकूल गए नाइन क्लास लास्ट लास्ट भाग अन्न क्लास में पुगे चाहे स्वयंवर फर्स्ट टाइम भो अस पच्चीस एक वर्ष एसएलसी दिन लेन क्लास पास करो ते पीछे एसएलसी दिए दस दिन पछाड़ी बिहे कराए तो एक वर्ष को गैपिंग में तो सायद तो पुरुष को अनुहार भी बिर्स सकता थे मैं अभी यहाँ तो काठमंडम जानून भाग सतुंगल गावि वड़ा नंबर तीन थी तो घर में छोरा मेरे बुआ एकजना मत छोरा मेरे फुपूर दुईजना बिहे नगरी बस्तर अरे हजुरा पाल्भक अो कस्तो बिहे कर बस को छोरी ने घर में टेन्सन ही दिखे भाया जस्तु तरीका छिटो छिटो बिहे कराईदि पर्च भोरा चाहे एकदम धीरे आवश्यक ते को सामजिक जो संरचना है अब पूजा करने बेला में छोरा नहीं चाहिए कुल पूजा करने बेला में छोरा नहीं चाहिए मरने बेला में छोरा नहीं चाहिए लास बोक्न जानु पर्ने जंत जाने बेला में छोरा नहीं चाहिए ते बेला यहाँ एटा बुबा आमा रोजे केटा संग विवाह करने बाध्यता अथवा वातावरण कसरी आयो रही कसरी तो स्वीकार कर तो कस्तो थो एटा तो उमेर पी उमेर रो बेला में सपोर्ट चाहद रहे कि कस को सहयोग चाहिए मई गु भाला कस को सहयोग चाहिए तो बेला में मोरे राजनीतिक पार्टी में तो हिड़ थे तर फुल्ली हिड़ने वाक थी जुलूस में मत जाने तह थो भेला में मत जाने तह थो तेसो होता खेल तैंको कस्तो भैदिवे तो डिशीजन करने बेला में यो नराम्रोस दबाब आयो घर में तो दबाब झेले गाँव को भन अ अब लीडर भी हो मेरे अभिभावक जस्तु भी हो राजनैतिक रूप में तल कमिटी में भेपी मंदा मोदा तल कमिटी में बसे अल को कतिपय तो लयर हो दाईर ने भन्न थो तिमला हमी भगा बरू पार्टी में हिड़ा तर ते बिहान नगर हमी सेफ कर भन्नो तर ते तहसम पुग्नला मैं सक आट कर सक नाइन टेन पढ़ने अब तो कसरी कह जाने के करने भाई तो डिशीजन कर न सकते हो तो बेला में हजर कुंजना जी यहाँ को वैवाहिक अनुभव सुन न यहाँ कसरी विवाह कर अब मेरे जीवन साथी सीताराम कटेल धुर्मोस है हम लव मैरिज हो प्लस अरेन्ज भी भन्न पर्व मम्मी बुआला समाज रिजाएर गे बिहा हो सीरियल खेलने क्रम में हम भेट भो भेट भर दुई तीन वर्ष तो हमी एक अर्य बुझे नहीं अस्तु हुआ मैं कोई मन पर्यटन मेरे मम्मी बाबा मन पर्न पर्व तस्त खाल मैं रोजना पाए हुए भाई मैं पैलादि मन में हो रेर लगी जीवन साथी तस्त मैं अंत पीछे एक दिन चाहे पैंसठी साल मंग्सर चौदह गति हम बिहार भागा अगर असोज तीर दस को बेला में सीतरामजी झापा जानू रहा वहाँ के ज्योतिष हेराने भे ज्योतिष हेरा खेल वहाँ लाई बेला में बिहा कर मंग्सर चौदह गति पैंसठी साल मंग मंग्सर चौदह गति तब बिहा कर तब को लाइफ एकदम राम हो तब मन पाक केटी चाहे खुला छेव छाव को भर हम घर भाग मुनी नखुखुला कि चापा गाँव को मुनी बुझे 
अंतिम से वाह वाह इवन सिद्धांत जिला पनी था थी ना कि मेरे घर छोमा खुलासा बने करा मैंने बने के थी ना तो प्रसंग भी नहीं कोई ले आए थे ना अरे वहाँ लेती हो बनी रख दा केरी माला फोन आये हो कि तीस बजे मेरे मामी पनी साइड माउंट होती है माला लैंडलाइन में फोन आये फोन आये पची मामी ला हृदय से रिएक्शन चेंज वही रहा सही ना अरे वहाँ लेती तीन बजे मेरे बहने को नो पर्सन ही नात्रा बनी सी थर्टी फाइव समाज से उसको बहने उदाहरण रे � गराके कारण ले यहाँ लेकिन तेज़ला एरेंज मैरिज बने रह बनने वाले आ जो सुबह आरुपन है ना इल्ले छोरी ले ये कि रसम बैग और सब बनी तो अलग थियो माम वाला पनी है ना तो अपनी अब सीधे बनना सकने अवस्था थी है ना सितरम जिले से तो पर ये लाइफ बीबा एक और कल आगे जीवन साथी चे कोस्ट उनसा � I don't know, I don't know. 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 आह तीस तो तो जुर नहीं तो तेरा तो मलाई सोचा ही नहीं आया ना कि ना कि मायले वहाँ संग संगत गौरी कुछ आह केटा राम रो एकदम कर्मशील केटा हो मलाई त्योंसे था थियो नहीं था हाज़र आधीरेंद्र जी आह यहाँ को अनुभव सुनाऊँ ना यहाँ लिखो सिर्फ विवाह का अनुभव आह मेरो चाहिए सामान्य मागी विवाह हो आह हमें कहा� मेरो में अली कती फरक संदर्भ है जैसे किया सब ने न केटी पक्षे केटा कहाँ आको न केटा पक्षे केटी कहाँ आको है ये दबी एरेंज हुआ को मौरा मिथिला मजन में को होरके को मानची दाईजो ले चाहिए एकदम ही आक्रांत पारे को सा खास गरी कौसे ही को घर में छोरी जनियों ने जनमिना साथ उसको टेंशन शुरू होने सा मोस्टरकारी जागर खान थे इसलिए करता दाईजो कला के मेरे मूल्य पन थियो और ये पनी सामाजिक परिवेश के सवने जातपात मिल दो होस संस्कार मिल दो होस है ना ये ती भाई सकेर अपनी दहेज को फेरी मांग करें इंसान तर मौसा ने दहेज से ना उन्होंने भाई ना अनि सके सम्मा यो पारिवारिक बातावरण मिलने संस्कारिक जातीय बातावरण मिलने कुने किटी च इसको जानकारी दो मौजान से आते हैं प्रस्ताव लिया रहा इस तरह में एक ठाउं कुने ही जनकपुर को योड़ा कुरा आया को थियो अन्य महिले अपनो हिसाब ले मिलाओं ने प्रयास गरी रहा है कहीं थी है तेरे क्रम में मो घरती रह गए घरती रह जाए ने इसको कुरा चली रहा सा महिले बने हैं ने महिले ऐसे कुरा चला हैं � बनने हिसाब ले चांस हो तेरे से मोतिया तैयार रहा हूँ वहीं तो हमारा दायित्व नॉली ने ना हो तेरे से गरीब गरों ला लो इस तो इस तो ये उड़ा कुरा चली रहा सा तीन बार बने पेशी और मेरे बुआ ले जाने कता कता ये ले अलग थी तित्ती से ने छाड़ देखा है सही ना भोली गर ला मोत गर दीना वाने अनि महिले एक दो इटा अलग दिन उठ पटेंग कुरा जन रख दिया थी आई मैं कहा दाईजो को चालन बड़ी कीना था वने यो चाइयो उचाइयो वने रवांदे इन्हन बीहे को खर्चा वने रवांदे इन्सन आई ना गाना सा ना अनि महिले से ने वने लब बीहे में खर्चा ही ना करने यदि ऐसे ही ले दाईजो लाई बड़ाई रहा है महिले उगारे हैं यदि फिर तेल लेने अलग तो आप ठहरे पारे रहेंगे वहाँ पे कितने वर्ष आगर भी आगर नहीं आ बाईस वर्ष होगा था मिथिली संस्कृति के बारे में अपनी यहाँ तेरी जानकार होने से रा मिथिला में बहुत से रा बाईस वर्ष आगर भी अपनी यहाँ ले दाईजन अली के ने बीबा गांव ने बाको रहेसा बीबा क चौथेंग मास्टर मैं लेक दमे आधर करने एक जना आस्ते बिंगे कभी हमरा अग्रज पनी वहाँ ले भन्ने करनुं चाहिए वने प्रेम करनुं झगड़ा ना करनुं दुबे थोक करने भय बीहे करनुं आ सुंदा बड़ो 
सामान्य लागने तर गहिरो अर्थ छा इसमा प्रेम हुन्छ झगडा हुन्छ अनेक खाले द्वंद हुन्छ तर के का लागि भने एउटा परिवारलाई संस्थागत स्वरूप दिनका लागि सृष्टिलाई निरन्तरता दिनका लागि र यही चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो दुईटैको संयुक्त त्यसमा सहभागी हुनु पर्यो सोच हुनु पर्यो संघर्ष हुनु पर्यो द्वन्द हुनु पर्यो समर्पण हुनु पर्यो त्यही नै मलाई लाग्छ विवाह हो एकैछिन यहाँलाई राख्छु हामीसँग धेरै सहभागी पनि हुनुहुन्छ जीवन साथी रोज्ने स्वतन्त्रता अहिले छ कि छैन समाजमा विशेषतः महिलाहरुलाई चाहिँ कस्तो स्वतन्त्रता छ यहाँहरुको अनुभव सुनौ म कमला गिरे कलंकीबाट आएको हाम्रो विवाह चाहिँ 2030 सालमा भएको हो अनि वहाँलाई चाहिँ मैले बिहाको जग्गामा मात्रै देखेको हो अनि अहिले चाहिँ हाम्रो बिहाको 22 42 वर्ष पुगेर हामी 43 औं वर्षमा लाग्दै छौ हाम्रो जीवन चाहिँ अब सुखसँग नै बितिरहेको छ र मैले सँग बितिरहेको छ हजुर यहाँले त वहाँले विवाहकै दिन देख्नु भयो वहाँले चाहिँ तपाईलाई कहिले देख्नु भएको थियो मैले पनि त्यही दिन म गाउँमै बसिथेँ पहाडमा उनी काठमाडौँमा बस्थिन मेरो सानो बुवा र उनको हजुरबा दाजुभाइ साडु दाजुभाइ काठमाडौँ आएको बेलामा यिनलाई देखेर छोरी रहेछ मेरो साडु दाइको नातिनी उसलाई बिहा गरे हुन्छ भनेर पहाडमा गएर मलाई भनेपछि ल हुन्छ त नि तपाईँहरूले भनेपछि भनेर न मेरो बालाई थाहा छ न मेरो आमालाई थाहा छ न मेरो पनि थाहा थिएन ल हुन्छ त नि जाने भनेर अनि मेरो पाँच महिना जेठो ठुलो भएको छोरा हुनुहुन्थ्यो उहाँले पनि देखेँ राम्रै छ केटी तैँले पनि बिहा गरेर हिँड्छ लैन जाऊँ भनेर हामी एक हप्ता अगाडि सल्लाह गरेर काठमाडौँ आयो अनि मङ्सिरको लास्ट दिनमा एक हप्ता पछि न उहाँको परिवारले देखाएको छ न मैले देखाएको छु उनलाई उहाँको परिवारले पनि मलाई देखाएको छैन अनि हामीले बिहा गऱ्यौँ अहिलेसम्म हाम्रो परिवार एकदम खुसी छ कतिजना सन्तान छ नि यहाँको सन्तान तिनवटा छन् छोरी डक्टर छ अहिले यहाँ पिएच गरेर पिएचडी गर्दैछ अमेरिकामा जुवाइँ पनि राम्रै फेला पारियो त्यस्तै हाम्रो जस्तो बिहा हो त्यस्तै गरेर गरियो उसको पनि बिहा हुनुभन्दा पन्ध्र दिन अगाडि मात्रै देखियो बिहा गरियो छोराको पनि अमेरिकामै छ उसको पनि त्यस्तै पाराले बिहा गऱ्यो तर कान छ छोराले चाहिँ ऊ हाम्रो कुन्जनाजीले भने जस्तै उनीहरूसँगै पढ्दै थिए एउटै पेसामा काम गर्ने डक्टर थिए पढ्दै पढेको बेला उनले के गर्न आयो हामीसित भने गौतम भन्ने एउटा थर छ त्योसित हाम्रो बिहाबारी चल्छ कि चल्दैन भनेर सोध्न आयो हुन्छ हाम्रो इष्टमित्रलाई बिहे दिया छ छोरी दिया छ बिहा गरे हुन्छ भनेपछि ऊ ढुक्क भएर अनि आएर उसित सम्बन्ध राम्रो गऱ्यो पछि केटीको माइतीतिरबाट ल छिटो बिहा गर्नु पऱ्यो भनेर उहाँहरूले प्रस्ताव गरेपछि अनि हामीले पेरिसबाट आएर पन्ध्र दिनका दिनमा फेरि उसको पनि बिहा गऱ्यो हामी सन्तोष छौँ यस्तै हाम्रो कल्चरमा यही चिज चलिदियो हुन्थ्यो भने जस्तो लाग्छ हामीलाई त नाम सोरित बिसी ताचल क्याम्पस एमएड दोस्रो वर्षमा अध्ययनरत छु विवाह गर्नुभयो छैन बिहा अनम्यारिड हजुर अनि यस्तो घरबाट विवाहको लागि प्रेसर आएको छ कि छैन कुनै आफन्तहरूले अनि अब केटाहरूलाई लिएर आउँछन् यस्तो विवाहको गरौँ भन्ने क्रममा अनि त्यसो चाहिँ घरबाट त्यस्तो दबाब नआएको कारणले आजसम्म विवाह गरेको छैन है अनि पढेर के गर्नुपर्छ तपाईँको सोचाइ कस्तो छ आफूले म कस्तो केटासँग विवाह गर्छु आफ्नो पनि छनोट छ कि आफ्नो परिवारलाई त्यो भन्नु चाहिँ भन्नु नयाँ अहिलेसम्म छनौट छैन है हजुर अनि त्यस्तो सोचाइ अझै राखेको पनि छैन छनौट ग गरौँ अनि अझ केही आफ्नो खुट्टामा उभिएर अनि केही छनौट गर्नुपर्छ अनि सबै फ्यामिली अनुसार अनि आफन्त अनुसार छनौट गरेर विवाह गर्ने सोच्छ मेरो पढिसके पढिसकेपछि आफ्नो खुट्टामा उभिसकेपछि अनि विवाह गर्ने सोच्छ हस् धन्यवाद म चाहिँ लक्ष्मी रमतेल मेरो पुरानो गाउँ चाहिँ गोर्खा अनि यहाँ चाहिँ म पढ्दैछु है अहिले ब्याचलर फर्स्ट इयर पढ्दैछु म चाहिँ अनम्यारिड है हजुर आफ्नो आफन्तहरूबाट एकदमै प्रेस हुन्छ एकदमै प्रेसर गर्नुहुन्छ अब हुर्केको छोरी अब हाम्रो गाउँ घरमा हाम्रो सोसाइटी नै कस्तो छ भने हुर्केको छोरी अलिकति घरमा धेरै राखी राखिसकेपछि अलिकति गाई गई केही कुरा सुनिन्छ भन्ने हाम्रो चलन छ नि अब घरबाट चाहिँ मेरो के हुन्छ भन्दाखेरि मलाई आउँछ बिहेका प्रस्तावहरू र मैले के भन्छु भने मैले पनि पढेर गर्नुपर्छ र मैले बिहे गर्ने केटा चाहिँ म जस्तै हुनुपर्छ र एकदमै राम्रो हुनुपर्छ हाम्रो जुन बिहे भइसकेपछि मैले एकदमै सुख पाउँ मैले उहाँलाई सुख दिन सकूँ जुन इकोनोमिकली भन्दा पनि आफ्नो मेन्टली आफ्नो व्यवहारिक होइन उहाँले पनि मलाई दिन सक्नुहुनेछ भन्ने आशा गरेको छु मेरो नाम चाहिँ मनिष घिमिरे मेरो घर चाहिँ मोरङ जिल्लाको रङ्गेली हो हाल सिसिआरसी कलेजमा कक्षा बाह्रमा अध्ययनरत छु म तर यही मधेशमा जन्मेर हुर्किए है त्यहाँनिर मैले कस्तो सम्म देखेँ भन्दाखेरि एकजना मेरै घर छेको साथी है 
पंद्रह वर्ष को उमेर में उसे बीए कर पे क्या उसे बीए कर केटी कत्र भाई चौदह वर्ष को थे क्या अभी क्या बीए बीए कर केटी हेरी भादा उसे केटी चाहे हेरे थे क्या अभी क्या भादा फिर मैं तो में इन्वल्व होना दिन न भाई क्या तब तो विवाह को लगी ये विवाह कर घर तस्त प्रेसर आँच क्या मैं तस्त प्रेसर आ छेन हाई छोरा छनौट कर केटी चाहे बाबू आमला स्वीकार हो कसम भाषा घर बड़ हमी मिलने हमीस मिलने चलने वहाँ को लगभग एरेंज हो इंडाइरेक्टली भर खोजन वहाँ हजर तब कि मैं कस्त भादा फिर ठीक है एरेंज भाई आप चोइस कसरी अलग कुंजना जी भन्न भाई आपने सिलेक्ट करना तो सिलेक्ट कर पाइस है सिलेक्ट कर घर में सुटेबल होने खाले भाई राम हो रुकमणी खड़का मैं मेरे घर चाहे यागल फिर वड़ा नंबर दुई रही हाल अल कपल में बसु मर में मैं अब नेपाल होतापुर का संघ को केन्द्र सदस्य कस्त हो आ यो तो अब सानो सानो सानी भाई इसको बीहे को बारे में सोच् पर्दन आन क्या आनंद भो भिम को टेन्सन भी भेन भाई को घर में दाजू भाई मेरे चाहे दुटा फैम दुटा मम्मी दुटा हो हजर हजर मैं जेठीपटी को मेरे पटी से मक्ल हो फैमिली फैमिली पैला अब ये तो छोरी जन्मे अब अर्क कस्त जन्मे भिशिमें सायद बाबा ने अर्क बीहे करो छोरी तेरह भाई किसिम तस्त भाई हम अब मामाघर में बस ये मामाघर में ये भो अब बीहे कर नपर्ने भो आनंद भो भिशिम को भो अभी अब आप उमेर बढ़ते गए पे स्कूल स्कूल गलो कलेज गई अस पच्चीस अब ते आपूला तो अब मन पर्ने भन न है ए क्या केटा खोजे कि फलाने खाम में ये ये सानों हो तो मं छे रीए करने हो मम्मी लाई दू भिशिम को यो कुछ खोजपेज करने अब क्यों हमला तो अगर केटास बीए करने में रहर हो कानो सानो सानों बीए कर झन सानों बच्चा जन्मिने अप्ठारो आपूला तो अप्ठारो होस्त बीए कर काम छेन अस पच्चीस हम अब कस्त होनी होतापुर का दाजू भाई को कुरा में तो ठूल ठूल हो अब वहाँ ठूल ठूल बुटीक चाहिए आपूसंग अलग आपू इकोनोमिकली अलग स्ट्रंग छू मन मैन अब इकोनोमिकली स्ट्रंग छू अथवा मेरे बाबा मामा मम्मी अलग पावरफुल हो पैसावार होने अग्लो ठूल के संभव तर ते में आपू भाग लो लेवल हेन पर्ने हो क्या मेरे नाम श्रेया शर्मा बी एल एल बी फर्स्ट इयर नेपाल कैंपस में पढ़ते मेरे प्रश्न से अंजना जी संग वहाँ से राजनीति पार्टी में अब सानीधि लग्न माओवादी में है अरेन्ज मैरिज करना भांदा नमाने सामजिक परिवर्तन लेकर आना लव मैरिज नहीं करना सकूँ तर कू भेन मेरे नाम मेक्जिन था मगर म हाल कक्षा एगार सीसीआरसी में अत्यंत विद्यार्थी हो मेरे प्रश्न चाहे अंजनाजी तब ए सफल नेत्री नेत्री होने के कारण के कसो यो काम करना चाहते जिस कारण जनता में यो सोच आओस् मघ बिहे करना कुछ नराम होते के करना चाहिए तब अंजना जी होना तो हमें था पाएसम यहाँ के मघी विवाह करूँ हज तर यहाँ को मघी विवाह सफल भेन भेन हजर अब के कारण सफल भेन पैलो कुछ तो मे भन्न चाहूँ दीदी बहनी म जो पार्टी में म जसरी हिड़ी रखे थे तो बेला में म कार्यकर्ता भी थी मो नेता भी थी जस्ट फलोअर जिंदाबाद मुर्दाबाद न वर्ल्डली नौ कक्षा तो फोर क्लास देखि हमी लंथे क्या हम इन्वाइरोमेंट अलग जसरी नाच्ने इन्वाइरोमेंट टीवी हेने इन्वाइरोमेंट तो बेला में एटा पोलिटिक्स में पंचायत को विरुद्ध लड़ने इन्वाइरोमेंट थी तो यो बच्चा भी जुलूस में यो सो ए गोष्ठी में गई हाल्थ आपू ने छनौट कर पाक भे तो विवाह सफल होने मैं दुईटा कुछ लग् इसमें एटा कुछ तो मेरे तो बेला में जो एज थी तो एजले मैं बीहे करने बेला थे मैं छनौट कराया भाई तो बेठीक हो एटा तो कस्तो हमी अ्रिशर संविधान सभा पच्चीस हमें एटा एज फैक्टर राख्या कंती में एक्स वर्ष होने हमी आंदोलन ने एज फैक्टर बनाईदे हो भाई अगर भन्न चाहूँ अईटा विकृति एटा छनौट करने चौदह पंद्रह वर्ष में छनौट करने के नबुझीकन छनौट करने तो बेठीक 
और को कुरा सा फिर बाव आमले नहीं पनी त्यो एज में छानोट करने बने को त्यो पनी की ना बने उल्ले आपनों चाहे दायित्व बोधे करना सकता ही ना त्यान उल्ले चाहे किए करने हो श्रीमान बने हैं किए हो तेज पची चाहे उसको चाहे सासु ससुरा बने हैं किए हो त्यान को चाहे नहीं अंतर विरोध कौसरी जेलने वाला तो और क्या को घर को अंतर विरोध हमें ले बने रह क्या चाहे पित्री सत्ता सा नहीं था हमें तो फिर फिर भी नहीं जान सा नहीं था पुरुष को घर में हमें � परिवार साम बसने वाले को तो धेरे जाटिल ताज हैं नहीं तेरा ज्वाइंट फैमिली बने आता सामान्य कुरा वाली ना मेरे तो चौदह चौदह जाने थे ज्वाइंट फैमिली में मोजस तो पंद्रह सोलह वर्ष सात वर्ष को मैन चले आगे में बात पकाया चौदह पंद्रह जाने सांगा एक एक ठाउं में बाढ़ा मैजर खाने बने को सामान्य एक टाइप का रहता है कस्टो उधर रही था वने तो जैसे कंट्रेडिशन कस्टो उधर रही था वने आफुले आफुला वास्ता ना वको बेला में श्रीमान लाई चाहिए को जस्तो अने आफुले वास्ता करे को बेला में श्रीमान अंता गोई शक्या जस्तो के तो कंटेक्स हूँ तो रही था मैं एकदम मैं आफु मुझे भोगे को करा जो चाहे आइले वहाँ मसंगा होनु ना आई ना वहाँ पने एज अ लीडर आम्रो पार्टी को मोपने लीडर आई ना आई मी सॉन्ग आई चाऊ सॉन्ग आई बोल चाऊ आइले आई मी बॉस गर चाऊ आई ना अब आउट इजी होनु ना आइले पनी आई ना नेपाल को साहित्य का आंदोलन में होनु ना वहाँ संग मेरे पीए बाय मैंने बोली आई मी नौ बरस तर तो बच्चा जान में पनी अब कस्ट तो बच्चा जान में नो तो ठुलो कुरा भाई ना फेरी आई ना कती वड़ा बात ये उटा मात्रे इच्छा चोरी आई ले एमबीबीएस पढ़ दाई चान डॉक्टर पढ़ दाई चान लास्ट लास्ट ईयर भाई रहा चान अनि तो बच्चा जान में पनी कस्ट तो उन्दो रही चान बनी मतलब बने नहीं तो एज फैक्टर को कारण ले अब हम वहाँ से एकदम पढ़ों पढ़ों लागने मलाई अब जुलूस बने बच्ची दौड़ी नमल लागने पढ़ने बने बच्ची हिन्नू मल लागने कैंपस में गए उताई हराऊं ने कार्तिक रत्यो कार को त्याने ही ना जाने अब इस तो ख्याल को उनसे नहीं कॉन्टेक्स्ट अंतिम इस बच्ची श्रीमान से छाकी छाई ना तो श्रीमान लाइक कॉल तीस तो कांटेक्स होंगे रही चंद तब वास्ता ही ना होने होंगे रही चंद अब तो पुरुष लाय वास्ता ना होने वाला बच्ची तब तो बनी समस्या होने वाला सहायत बन्चुम अनि जब अब मैन चले चाहे अब महिला ले जब अब वास्ता करना था ले तब तब पुरुष ता अपना आप बड़ा गोई सके उनसा यो बी है को करा मैच ये उटा चाहे आह मैचोड़ बाय पची ब्याह करने कुरा दूसरों कुरा बने कुछ ऐसे क्यों तब बंदा आह फुले चाहे कम्ती में चाहे यो मैन से चाहे ठीक हुआ ही कम्ती में सोबाब के उसको सोबाब अन्य उल्ले क्या चीज मन पराऊं सा वाला बने कुरा चाहे जाने पची चाहे तो ठीक होन सा बने मला लाख सा रो ऑयली आवो पचीलो चरण में म कुंजना जी यहाँ ले आप ही ले छनोट करे रहा दुर्मुस जी संग विवाह करने भाई यहाँ ले तो कहीं चिंता सही नहीं होला यहाँ तो खुशी होने जाला आह मैं दुबई जाना खुशी सों आह हम लोग भी आज ऐसा बनो पर थाई रिकॉस्ट तो बाय बना हम लोग जून दर्शक श्रोता आरु जून सीरियल में हमें लहर ऐसा सीरियल कपल मन प्राय दिन बात ही होए ना रियल लाइफ में अन्य वाले रियल लाइफ में अपन तबर ब्याह करने से ना बनने से धीरे विश करने बात ही कि अंतियों से लागे को पनी सुनतली ठीक की पर्दा बाहर देखी नहीं दूर मुस्लिम सुनतली ठीक पर्दा में दूर मुस्लिम सुनतली हो पर्दा बाहर कुंजना रशी तारा मो मो ऐसे बना रहूं चाऊसु पर्दा बाहर अपनी तेरी दूर मुस्लिम सुनतली होनी हो बने सायद कुछ एक बनी तेरे मैरे सफल होना सब दे सब देना तीस तीस तो लफ़ोंगो पारा तेरे हाउडे जिन पर्दा में देखी नहीं ना तेरी बेबारी बाकी देखी नहीं ना बाहर हमें ले अब हम रोज समाज घर परिवार सब इच लाइफ हिन्नू पर सा रहा हम रोज दर्शक लाइफ नहीं बाहर बड़ा भेद दाखिली हम रोज आफन तब बनाए रहा हमें हिन्नू पर सा त्यों कर दाखिली जी पर्दा को लगी दुर्म सुनतली थी रियल लाइफ को लगी छोरी हरू ले ये उटा विवाह को छनुट गर्दा निर्णय गर्दा सही अभिवाह पर कोई रोजाई सही स्वीकार करनु पड़ने अवस्था की ना आएगा लातियो छोरी हरू को संदर्भ में मात्र योगुरा छाई ना छोरा को संदर्भ में पनी छा छोरा हरू तो नहीं अलग दी ना मैं देता पनी हुन्छा भन्ने खाल का हुन्छा तेजले गर्दा उन्हें 
तो आप ही ले ये उड़ा आपनों सीमाना कायम राखी राहे को ले जाने तिस्तु देखिए को हो हम रो सामाजिक संगठनाले शुरू देखी नहीं खास करी अंकशा माजुन अधिकार को कुरा कर सा तिल ले कर दा पुरुष शरु में उड़ा गजब को आत्मा भलाऊं दो रिश्ते कई बार ना मैंने मेरा भाग को दे वो मोबिया � अब मेरे तो ये तीत था नहीं इल्लाई महिले आपनो हक में इस तरी उपयोग करना सक चू वन्ने आत्मविश्वास आया बच्ची माला लाख सा त्यों पनी कम हो जाओ मेरे नाम चंद्रकला रिजालो मखोटांग दिखते हो मेरे महितिगार जन्म इस्ताल अल मेरे गार चाहिए सतंगल में था मैं उटा परिवारिक पीड़ित महिला हो एकार वर्ष आयो वाले मन अने अली कथित कुछ तो हुआ नहीं एजुकेटेड फैमिली हो इसने तो वहाँ रो अने मेरे परिवार में ची अली गांव ले बनो ना खेती किसान कामगार मेरे बुआ मम्मी अने वहाँ इले अली कथित संपत्ति र पढ़ाई को कारण ले मले थे रे पीड़ा दी दे जानो भाई दुखा दी दे जानो भाई बीवा गरी सके पची बीवा गरी सके पची अने वहाँ इलेस तो इंसान गर्न उनसे मले इस तो दुखा दिन उनसे मने मोबनु वहाँ को छोड़ मके गर्न सकनु परसा गर्न परसा बने मेरे उद्देश्य से तो बायो अने वहाँ ले मले जब मेरे दीदी को मले आर छोड़ दिया रजान बायो त्यान देखी वहाँ ले मले देखे कुछ ही ना अली दस से घर वर्ष बायो तरह मले यो बीच में मकोस्त सुबह ले आगाडी बड़े मने वहाँ इले मले वाला संपत्ति र पढ़ाई को कारण ले मले ती इंसान गरनु बो बने वहाँ इको ठमा मो पुगनु परसा मले के गरनु परसा बने मले उद्देश्य का साथ मेरे माय ती मेरे दीदी बनी मेरे दाज भाई को साथ लिया रा मो इले पच्चीस छब्बीस वाला तालिम सिखाऊनो सक्षु सिखाई रहे किचु अब मोस्टली आमी यूथ हरु आइले को लेडीज़ हरु मैं ची अब आम बाइर निस्किंस हम जान्स हों कैंपिंग हरु जान्स हों हेल्प वर्ष हों बाइर बाइर जान्स हों अनि घर में जब केस उन प्रॉब्लम होता रहे इसे बंदा खेले जी पेरेंट्स वाले तो स्टाउंड है ना बाइर अब पेरेंट्स लाइजी और ले सुनाऊंगी तीमरी छोड़ अभिभावक बंदा अपने बाई रगो अभिभावक गरु तो समाज लेते सुनाऊं दी रे सुनाऊं ना रे इसने क्या तस्तरी तबे को दाई लेते आफे ले छनोट करे बिया बाबा आफे ले छनोट करे बिया कौन बाबा परिवार बाटा कोस्टो काल को सपोर्ट बाय वाला ही परिवार बाटा शुरू शुरू में अच्छे इंटरकास्ट हो की गर्नी हो लाभ बन्नी होती हो तो रा अलग अति सभी चाना एजुकेटेड बॉय रहो की सभी लोग पूजे रहो वाच्य अलग नॉर्मल सा तबे कुछ एक बिचार सा यो अलग देरी जस्सो विवाह मा छोरी को छनोट अतः छोरी को की इच्छा था बंदा पनी परिवार अगी पनी आमले रहे हो घर रहने संपत्ति रहने किटा को पढ़ाई रहने चलन चानी अतिस में तबे क्यों भन्न जाते मेरे विचार माय जून जो ठीक लाख सा आइले तो मैं बाखर गया चु मैं पूछ दे ही चु आइले माइले छाने रह माइले पाऊनी की पनी है ना नौ माइले फैमिली नौ फैमिली ले रहे रह माला दिन होन्सा फैमिली ले रहे नो होन्सा वो आइले पनी छोरी लाखों तो चाइन्सा बने रह इतनी समय पूछ नो बाको सा मेरो अब आदि लाइफ वो आर संगे मेरे पिताई संगे छोड़ ला की समझ आएं सब बनेर वो आर लाई था सा तर मेरे विचार में ऐसे ही मेरे आफे ले छोड़ गोनो सॉक नंबर सा मेरे दो मानसिक लाची नंबर सा जो मेरो लागी ठीक सा अनि मेरे वहाँ संगे जीवन काटना सॉक सु मस्सू बदरा खड़का है गौर जी गौर है कुंजना जी ले बने जस्ते ह ये बात करने वाला आगाडी के टाइम में से लव बॉय बनने पर है घर वाले को कुड़ा आये अंतिक कुड़ा लाए मौसी बखर रहती थी वाला बेसलर फर्स्ट ईयर पढ़ती थी चार वर्ष आगाडी मॉमी बाबा बनना बनी आंटी आंटी ले रही को किटा प्रेशर आएगे घर नूपर से ये दिन तुमरे कोई छावनी बहना वही � गानु पापा और नूपर से वानिर वान बॉय और मेरे ओके गानी और मेरे बेटे फोन नंबर खोजी अने तबाई आम्रे घर आऊँ नू बंदा वगैरह मलाई बेड नू बानी और मेरे बॉन्स थानी में बुलाये रे बेटे बेटे पर सभी कुछ आगर था फिर वाले मलाई लिंग का लिंग गाना हो बानी मतलब मेरा कूट दीना वही ना बानी मेरे � चार वर्ष सम्मा एक लिया और कल बुजुर्ग ने माउ का पाउंड बोला पायो अन्य भाई और पनी पढ़े भाई लोग पनी ट्रेवल सी दे और को भाई लाये ना वो गार्जन बोले अन्य मेरे बीच में से मलाव अंकल ले तीन सौ छः मुनु पर सो पहला बीए का नुवंदा वो गाड़ी रह घर गई सके पची बुआरी बोले बस ना परस अन्य बहने रह से तीस तो कुछ आरिसी 
मलाई आर्थिक पनि सपोर्ट भयो कसैले दबाब गर्ने कुरा पनि भएन अहिले विवाह गरेर यहाँको वैवाहिक सम्बन्ध राम्रो छ हजुर अनि अहिले भर्खर मक्सिमा विवाह गरे हामी सबै खुसी छौँ घरमा गएर त्यसरी बस्नु पर्छ भन्ने पनि भएन उहाँले पनि मलाई बुझ्नुहुन्छ म अहिले पनि उहाँलाई बुझ्छु नमस्ते म इन्दिरा अधिकारी अहिले पनि नेपाली समाजमा त्यो एकदम शिक्षित भनिएको परिवार होस् त्यो मास्टर्स गर्नु पिएचडी गर्नु डक्टरी पढ्नु मात्रै शिक्षित होइन हामीले बुझेको शिक्षित त्यो परिवारमा महिलाहरूलाई कति स्वतन्त्रता छ पहिला समाजमा कस्तो हुन्थ्यो भने छोरीको विवाह गर्ने बेलामा त्यो परिवारमा माछ कत्रो छ भनेको परालको त्यो ढिगुरो कत्रो छ भकारी कत्रो छ गाईवस्तु कति छन् अनि सम्पत्ति कति छ भनेर मात्रै हेरिन्थ्यो अनि त्यो हेर्ने काम बाबु आमाले गर्ने सात वर्ष पन्ध्र वर्ष हुँदै छोरीहरूको विवाह हुन्थ्यो अब रुवाउँदै पठाइन्थ्यो र चाहिँ त्यसरी समाज अगाडि बढ्यो अहिले आउँदाखेरि पनि कस्तो छ भने जिम्मेवार चाहिँ त्यो समाज र चाहिँ अभिभावक मात्रै जस्तो कि प्रेम विवाह मात्रै सफल हुन्छ त्यसको निमित्त छोरीहरूलाई सानैदेखि स्वतन्त्र छोडदिनु पर्छ यो होइन मैले भन्न खोजेको त्यो स्वच्छन्द बनाउनु पर्छ त्यसो होइन तर स्वतन्त्र भनेको एउटा एजसम्म उसको अभिभावकले छोरीलाई चाहिँ सही बाटो देखाउनु यसो गर त्यसो गर भन्नु एउटा एजसम्म त्यो एकदम ठिक कुरा छ नत्र त चाहिँ छोरीहरू फेरि अहिले हामीले सुनिराखेका छौँ बलात्कारको घटना हिंसाका कारणहरू त्यो सबै बन्न जान्छ तर एउटा एजमा पुगिसकेपछि चाहिँ छोरीले पनि उसको जीवन साथी चाहिँ रोज्न पाउनु पर्छ एउटा मात्रै उदाहरण भन्छु मैले तिन वर्षको बच्चालाई बच्चासँग पनि कुनै कुरा चाहिँ सोध्नुपर्छ छोरालाई सोध्नुपर्छ तर छोरी चाहिँ पच्चिस वर्ष पुगे पनि उसलाई सोध्नु पर्दैन उसको जीवन निर्वाह गर्ने कुरा पनि छोरीलाई सोधिनु पर्दैन त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ छोरीलाई सोधिनुपर्छ छोरीले चाहिँ उसको जीवन निर्वाह गर्ने अथवा चाहिँ उसले जीवन बिताउने त्यो चाहन्छु नै कुरा छैन हस् धन्यवाद यहाँलाई हस् नमस्कार मेरो नाम सुलभ खरेल हामी नयाँ पुस्ताका युवा युवतीहरू हामी अनि हामीले चाहिँ के कुरोमा कुरामा सतर्कता राख्दा चाहिँ हाम्रो वैवाहिक जीवन त अब आउने वैवाहिक जीवन चाहिँ सार्थक हुन सक्छ भनेर म हजुर नमस्कार मेरो नाम बिनिता र मेरो घर चाहिँ स्याङ्सा मेरो घरतिर के हुन्छ भने जब छोरी एक्काइस बाइस वर्ष पुग्छ नि अनि भन्न थाल्छन् तेरो बिहे गर्ने बेला भयो अब केटा खोजेर बिहे गर्नुपर्छ भन्छन् तर छोरालाई चाहिँ त्यो ऊ छैन के तिनीहरू चाहिँ जहिले मन लाग्यो त्यहीले बिहे गर पहिला घर बना गाडी किन आफ्नो जिन्दगीमा सफल भ हुनु पहिला अनि त्यसपछि मात्र बिहे गर्नु भन्छन् तर छोरीहरूलाई चाहिँ राम्रो केटा पायो भने ल अब तैँले बिहे गर्नुपर्छ बिहारवाला आयो भने बिहे गर्नुपर्छ अलि राम्रो जागिर खाएको आयो भने बिहे गर्नुपर्छ त्यस्तो देखिरहेको छु के मैले अनि धीरेन्द्रजी सामाजिक विश्लेषक होइन अनि मेरो प्रश्न चाहिँ उहाँलाई छ जुन समस्या छ नि छोरीलाई धेरै प्रेसर हुने छोरीहरूले कसरी आफ्नो करियर पर्स्यू गर्छु अनि मात्र बिहे गर्छु भनेर कन्फिडेन्ट फिल कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने सुझावहरू धन्यवाद धीरेन्द्रजी छोरीको विवाहमा चाहिँ जहिले पनि के सोचिन्छ भने राम्रो केटा तर छोराको विवाह गर्दा चाहिँ पहिला आफै राम्रो हुनुपर्ने घर बनाउनु पर्ने गाडी किन्नु पर्ने त्यसपछि विवाह गर्ने जबसम्म केटीका लागि छनोट गर्दाखेरि राम्रो केटा भनेर सोचाई राख्छ नि अभिभावकले त्यति बेलासम्म केटीले त आफ्नो करियरको बारेमा त सोच्दैन नि यो समस्या त उहाँले उठाइसक्नु भएको छ बिस वर्ष पुग्न पाएको छैन विवाह गर्ने बेला भयो भनेर अभिभावकहरू अथवा सोसाइटीले भन्छ यो प्रेसर दिन्छ वास्तवमा जीवन चाहिँ नै छोराकै अघि पछि चल्छ भन्ने मानसिकता अहिलेसम्म चलिआएको छ केटासँग बिहे गर्ने हो है बिहे केटाकै हुने हो केटीले त केटासँग बिहे गर्ने हो यो पाराले जुन गरिरहेको छ यसले कतै न कतै यस्तो समस्या चाहिँ नै निम्त्याएको छ छोरीलाई अहिले पनि स्वतन्त्र चाहिँ नै मानिएको छैन झन्डै झन्डै परजीवीको रूपमा चाहिँ नै हेरिराखिएको छ तर छोरी आफैमा एउटा एकदम स्वतन्त्र सक्षम हो भन्ने किसिमले मानेर यदि व्यवहार गरिँदै जाने भने यससँग जोडिएका यावत् विकृतिहरू पनि जुन मैले अघि दाइजोको कुरा गरेँ आदि इत्यादिको कुरा गरेँ त्यो पनि कम हुँदै जाने कुरा आउँछ यसका लागि सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा नै छोरीहरूले बोल्नु त पऱ्यो बाइस पच्चिस वर्षसम्मका युवतीहरू पनि धकफुकाएर यो बोल्न चाहिँ नि तयार छैनन् वा मानसिक रूपमा यहाँ पुगेका छन् कि होइन म त अब एकजना गतिलो केटा खोज्ने त्योसँग बिहे गर्ने हो भन्ने मानसिकता पहिल्यैदेखि हुन्छ म केही बन्ने एउटा चाहिँ नि जीवन साथी खोज्ने जीवनलाई यात्राको रूपमा लाने भन्ने कन्सेप्ट कम छ 
तर छोरीलाई पनि त त्यसरी नै हुर्काइन्छ नि छोरी जन्मेपछि समाजमा जित देखिराखिएको छ त्यसले त्यो असर गरिरहेको छ हुर्काइमै विभेद छ नि पढाउने कुरामै विभेद छ पनि हिजो देखिको समस्याहरु त्यो छ तर अहिले त अब छोरीहरुले पनि पढिरहेछन् नि त पढ्दै गर्दा अब आफ्नो यो पार्टो पनि विचार गर्न पर्यो मैले एउटा गजलमा भनेछु हाम्रो मानसिकता तपाईले भन्नु हो समाजले त यही सिकाउँछ पोथी बास्नु हुन्न भन्छन् हैन तर मैले भनेछु कलकलाउँदो बिहान डाक्न पोथी पनि बास्नु पर्छ औँसीमा नै झलमल देख्ने उल्लुहरू नाच्नु पर्छ तिमी टेप फुलहरू म चाहिँ सियो धागो ल्याउँछु माला अनि जिन्दगीको दुवै मिली गाँस्नु पर्छ समाजको यो फ्रेम भित्र मेरो फोटो सँगै अब घर मुली भनी फोटो तिम्रो पनि टाँस्नु पर्छ कल कलाउनु बिहान डाक्न पोथी पनि बाँच्नु पर्छ यो बाँच्ने वातावरण चाहिँ बनाउनु पर्यो अहिले पनि यहाँ धेरै यहाँ आफ्नो अनुभव पनि सुनाउनु भयो केटी हेर्नलाई केटा नै केटीको घर जानुपर्ने माग्नु पर्ने अनि केटी भन्दा केटा चाहिँ धेरै पढेको हुनुपर्ने अनि धनी पनि हुनुपर्ने वर्षमा पनि जेठो हुनुपर्ने भन्ने समाजमा जुन अहिले पनि विभेद छ नि यो के कारणले भइरहेछ यो होइन अब पहिला यस्तो थियो क्या अब यहाँ हेर्नु भने दस बाह्र वर्षको फरक अहिले पनि छ र अहिले पनि विवाह गर्ने अगाडि एकै महिना किन नहोस् केटा चाहिँ जेठो नै हुनुपर्छ भनेर आमा बुवाहरू त अहिले पनि त्यो चिना लिएर ज्योतिषिका जाने चलन त अहिले पनि छ छ त्यो बिस्तारै भेटिने हो एकैचोटि यदि हामीले होइन यसलाई सब उखेलेर फालिदिन्छौँ केटा जेठो हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ होइन नि हेर्नुहोस् सब अहिले यदि अलिकति हेर्नुहुन्छ भने नि महिलाहरू मानसिक रूपले छिटो परिपक्व हुन्छन् यदि तपाईँले बिस वर्षको केटी र बिस वर्षको केटा राख्नु भने केटा त बच्चा हुन्छ त्यहाँ मानसिक रूपले यो देखिराखिएको छ अन्जनाजी मैले दुई तिनवटा कुरा हजुर उहाँले भन्नुभयो नि यो उमेर अलिकति भए पनि केटा जेठै हुनुपर्ने हो यहाँले कसरी विवाह गर्नुभयो दोस्रो विवाह गर्दा मलाई चाहिँ के लाग्यो भने यो मात्रै होइन दुईवटा कुरा दुई तिनवटा कुरा चाहिँ भन्नै पर्ने भयो जस्तो लाग्यो एउटा चाहिँ विवाहको संस्था कसरी जन्मियो भन्ने कुरा चाहिँ नेपाली समाजले विश्वले जान्नै पर्छ हाम्रो एङ्गेल्सले लेख्नुहुन्छ परिवार निजी स्वामित्व र राज्यको उत्पत्ति यो चाहिँ समाजशास्त्रीय अध्ययन गर्नेहरूले यो किताब अध्ययन गर्नुहोस् भन्ने छ मेरो है कि विवाहको संस्था कसरी जन्मियो त्यो विवाहको संस्था वास्तवमा महिलाहरूलाई चाहिँ उत्पीडनमा राख्नको निमित्त सुरुवाती भएको हो इभन अहिले अब त्यो संस्थाले चाहिँ राम्रो गृहस्थी जीवन चाहिँ नि व्यतीत गराएको छ यौनलाई यौनको मामलालाई प्रेमको मामलालाई चाहिँ तिमीहरू गर है भनेर एउटा चाहिँ भनौँ न स्वीकृति दिएको छ त्यो संस्थाको रूपमा मैले बुझेको छु मैले विवाह भनेको त्यही नै हो विवाह भनेको यौन र प्रेमलाई चाहिँ मैले स्वीकृति दिएँ है भनेर भनिदिएको विषय हो अहिले तर अहिले आएर अहिले यो एक्काइसौँ शताब्दीमा आएर यो कुरालाई पनि विश्वका महिलाहरूले चाहिँ प्रश्न चिन्ह उठाउन थालेका छन् त्यो चाहिँ लिभिङ टुगेदरबाट पनि हामी बुझ्न सक्छौँ त्यो खालको जेनरेसन नेपालमा छ अहिले पनि नेपालमा तिन खालको जेनरेसन छ एउटा गाउँमै बसेको जेनरेसन भयो एउटा सहरी वातावरण एउटा युरोप अमेरिका देखेको जेनरेसन त्यसले पनि ढोङ गर्छ आफूलाई यहाँ आउँदाखेरि उनीहरूले नेपाली जेनरेसनै चाहन्छन् उता बस्दाखेरि जेसुके गरोस् भन्ने छ लिभिङ गरेर बसेपछि नेपालमा उनीहरू नेपालमा आउँछन् स्थिति त्यो पनि फेरि आमा बाउले ढाक दिन्छन् के अर्कोतिरबाट सिङ्गो राज्य व्यवस्था छ हामीसँग जो चाहिँ नि पुरुषलाई प्रधान बनाइराख्या छ विवाह पनि त्यसरी नै उब्जाइएको संस्था हो जब उब्जाइएको संस्था भित्रै क्वेश्चन मार्क छ भने त्यो संस्थाले महिलाहरूलाई ठिक गर्छ भन्ने त छैन किनकि विवाह त महिलाहरूको निमित्त त पुरुष चाहिँ नि रूपचन विष्टले भन्नुहुन्थ्यो नि थाहा आन्दोलनको कि आमा सत्य हो बाउ विश्वास हो भन्नुहुन्थ्यो नि त एक्जैक्टली भाउ त विश्वास हो नि त समस्या के रे के पनि देखाएको छ भने विवाहको संस्था त पुरुषलाई चाहिए हो नि वास्तवमा महिलालाई चाहिए थिएन नि त्यो बेलामा किनकि पुरुषको त वंशै थाहा भएन नि त त्यो पुरुषको वंश थाहा पाउनलाई जब उसले त्यो विवाहको संस्थालाई चाहिँ उ अनुकूल प्रयोग गरेर आज हामी चाहिँ नि पचासौँ हजार वर्ष लाखौँ वर्षपछि यहाँ आइपुगेका छौँ भने यो संस्थाले हामीलाई पुरै न्याय दिन्छ भन्ने त छैन हामीले त ढाल्ने हो हामी अनुकूल कसरी ढाल्ने मोडिफाई कसरी गर्ने भन्ने हो त्यो मोडिफाई गर्दाखेरि अझै पनि हामीले सकिराख्या छैनौँ लोग्ने मान्छेले चाहिँ एसएलसी पास नगरेको केटीसँग पनि बिहा गर्न हुने मैले चाहिँ किन नहुने होइन म सक्षम भएर लोग्नेलाई मैले पाले पनि त हुन्छ नि माया गरेर तपाईँले त्यस्तै गर्नुभयो दोस्रो विवाह अलिकति बताइदिनुहोस् न कस्तो व्यक्तिसँग गर्नुभयो यहाँले पनि आफूभन्दा सक्षमै खोज्नुभयो कि म 
मैं एज अ लीडर खोजन पर्च लीडर से बिहे कर मेरे सामान्य कार्यकर्ता कार्यकर्ता अथवा मेरे पार्टी सदस्य सब मेरे बिहार हो मंदा उमेर ने भी कांच होताखे मंदा अब पोजिशन में जनता जस्त हो हजर कुंजनाजी तब कलाकारिता में आने अगड़ी पर यहाँ लिवार में विवाह को प्रस्ताव आक अभिभावक यहाँ लिख बड़ी दबाव आक थे मेरे लिए मैं जहांसम लगता है मैं ठा छे केटा हेन आगे मेरे लिए रोस्त स्ट्रंग भर लगे कि कोई केटा ने मैं हेन आने आर भी सायद अलग कम हो अब कलाकारिता लाइन में डांस करने भन न तो बेला में तो घर परिवार कुछ फैमिली तो कसरी आने यो नाच्ने बुहारी कह लगे राख्ने बताने पैन सायद सोसाइटी बड़ा आने विवाह तो अलग गाड़े थी मेरे लिए तो लगे मैं अभी सीताराम जी को केस में फैमिली में ल बिहे कर हम दाइजो भो हम दुबईजना कंबाइन बिहे गये दाइजो प्रथा भी भैन हम हम फ्लैट में हम बिहे कर शंख मूल को फ्लैट में भित्रिक फ्लैट में सामान जोड़ने काम भी दुईजना नहीं गये दाइजो लिंक भाई न न मैं म मेरे पेरेंट्स ने दाइजो दिखो न मेरे श्रीमान ने लिखे के भैन हमें कंबाइन बी हम पार्टी भी एट कंबाइन पार्टी नहीं भाई छोरीपटी को पार्टी छुट्टे छोरापटी को पार्टी छुट्टे भैन बस सीतराम जी ने मेरे घर में मेरे मम्मी बुआ को इच्छा चाहे आंगन पोले बिहे करने भाषा नहीं छोरी छोरी को आंगन पोल मन लगे वहाँ कुछ पार्टी बैलेस कुछ मंदिर में बिहे करिए घर अगड़ी बिहे गयो हमी अपनी लाइफ में खुशी भूं माइ घर पक्ष नहीं खुशी हो माइती पक्ष नहीं खुशी मेरे नाम संगीता भट्टई मधिवक्ता दिल्ली उच्च अदालत ने दुई वर्ष अगाड़ी चाहे एटा मुद्दा को फैसला करा थो जीवन साथी छनौट को अधिकार आधारभूत अधिकार हो होने फैसला थी हम को कानून र संविधान ने जीवन साथी छनौट को अधिकार के दिखाजिक मान्यता तो यहाँ सुनी हाल्भ कि जस्तु अब हमें हम देश के सीढ़ भंतराष्ट्रीय कानून सीढ़ ने वो अल धारा स्वर ने वर्ष छाने स्वतंत्रता भर दिखे का हम देश को संविधान ने रेटिफिकेसन कर अनुमोदन तर अब व्यवहार में छून में छब हमीर दी सकता का तर व्यवहार में हम व्यवहारिक स्वतंत्रता अल्लेसम छाला जो मैं लगे हस् धन्यवाद यहाँ मेरे नाम से सचिना छेत्री अब एट मेरे रिनेटिव वहाँ ने लव मैरिज करूँ एस भर बा अभी वहाँ को नहीं बहनी थी फिर अभी ऊँ लव मैरिज कर घर में प्रपोजल लिया तो लव गे मंसंग है कि अर्क जो एरेंज मैरिज थी तो विवाह कर दून भरी छोरा मैरिज कर लव मैरिज तो एसेप भो तर छोरी ने लव मैरिज कर चाहे थी तर एसेप भेन रेन्ज मैरिज संगदि उसको विवाह धन्यवाद यहाँ जी अब अंत्य में यहाँ एवं कलाकार हो एकजा अमेरिकी नायिका के भन्न भाथ्य भाग सुखी वैवाहिक जीवन को रहस्य आपको जीवन साथी छनौट कर यहाँ का महिला हाँ सुन्न यहाँ एटा सरकार को सरसफाई दूत भी हो यहाँ धेरे कार्यक्रम कर यहां बारे में जनचेतना दिलान आवश्यक छाइन सर सफाई को कुरा जोड़ा खेल घर आंगन बाटो घाटो वरपर को सफाई मात्र ध्यान दिशो है घर भि को घर भि को घर भि को सर सफाई और मन भि को सर सफाई दिमाग को सर सफाई हमी अभियान लेकर गए हमी जाना खेल ये बाल विवाह का कुरा आपने जीवन साथी छनौट कर न सकता का समस्या बच्चा असर होना जाने ती समस्या सब हमें अलग बुझ्ते 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 गई रहें लास्ट हमी बर्दीवास को मुसर गांव भाई बस्ती में पुगे तो मुसर गांव बने बर्दीवास जो सेंटर छ तो केन्द्र बड़ जम्मा दुई किटर भि को गांव में मुसर बस्ती है तो मुसर बस्ती भाग दुई सौ मीटर वरपर में स्कूल कलेज रस्टर लेवलसम पढ़ाने स्कूल कलेज ती नजिक तो विद्यार्थी पढ़ना गए हैं रहा बाल विवाह को अति नई समस्या है तो गांव में छिड़े चाहिए कभी बाल विवाह कर उमेर कति तो बाल विवाह करने एट लेडिज को उमेर कति वहाँ आपेन जो बाल विवाह कर वहाँ जो पढ़ु भाषा है बेल में बाल विवाह कर वहाँ फिर पढ़ना को लगी हमें प्रेरित कर घर परिवार अब आपको बच्चा को बाल विवाह का कुछ नगर होने हमें संपूर्ण गाँव बस्तीम यह चेतना जगह अभी हम गाँव गाँव ठाव ठाव हिड़ी रखा सौ ये मैं लगता है सरसफाईम पर्च हजर धीरेन्द्र जी अभी समाज में छोरी को विवाह को विषय एट गति केटा खोजे पठान पर्च भाता घर परिवार और सज में जिसका कारण महिला मत अ विभेद भैराखे खोजे पठाने शब्द छसले तो महिला विभेद कर यो तो मता परिवर्तन करना का लगी के वास्तव में कई अंश में अलग सामज खुकुलो भैर इस अज अज व्यापक चाहिए पर्च 
महिलाओं अगड़ी आने पर्च महिला सशक्तिकरण का पाटाला व्यावहारिक रूप में चाह अलिक राजनीतिक तरब तौर पर सामजिक तौर पर बढ़ा पर्च सा अंश को बड़ो महत्वपूर्ण भूमिका मैं जैसे देखि अंश को विषय में बहस सुरू भो ल महिला को आत्मविश्वास बढ़ाने काम में इसलिए ठूल भूमिका खेल सकता भाई मैं लगे कुंजनाजी जस्ते यहाँ कार्यक्रम करते हिन्दा अंजनाजी का बनाई दून भाई तर तो कानून कार्यान्वयन करा का लगी यहाँ जस्तु व्यक्ति सचेतनामूलक कार्यक्रम कर मेरा मैं लेखने गाने गीत अब मैं बड़ी मैथिली में बना है अर्क चाहिए हम मिथिला में प्राति गाने चलन बिहान भाति गाने लगे बिहान भो भाई आवाज को कुंजनाजी करने हमी को प्राति गाने हो चेतनशील मानेला ए बिहान भाष अब उठ् पर्यो भाई बुझाने हो तर अब तो संग पारे सुत अरु अरु पाटा चाहिए तो त्यो पाटो भी बलिओ हो रूल कुरो वहाँ जस्त आपको मटो को आपको सामज को जो स्वर्णिम सुगंध छो ज्ञान जरूरी फिर हमें यो मानस गंगा को सफाई अभियान तो झन जरूरी है इसमें चाहिए हम निरंतर निरंतर लगी राख् हजर अंजना जी अंत्य में यहाँ एवं राजनीतिक दल को नेतृत्व तह में हो सब नीति को मूल नीति राजनीति हो त्याट परिवर्तन न भेसम यो सामाजिक विभेद सांस्कृतिक विभेद परिवर्तन होना गाड़ो विवाह में एटा छोरी ने आपको राय भी राख न समाज में यो परिवर्तन लिया यहाँ को भूमिका हो हमी अब हम सेक्टर बड़ा आपने सेक्टर बड़ा सबले आपो ढंग ने परिवर्तन को विषय गंभीरतापूर्वक सोचिने हो तो सफल भर जा अब मेरे कर्तव्य को विषय भाजनीति है दुईटा पाटो जो लगता चाहे पोलिटिकल पार्टीज में राजनैतिक पार्टी में चाह आइडियोलॉजी को क्षेत्र में विचारधारा निर्माण करने क्षेत्र में चाह महिला अलि सेकेंड पार्टम पर्सन विचार एवटा पुरुष ने निर्माण कर दी महिलाक विचार अभी तेल फलो करने महिला हमी सज को सब भाज समस्या को विषय यहीं कुछ पार्टी में एमए कांग्रेस हम माओवादी कुछ भी पार्टी में आइडियोलॉजी निर्माण करने तह में महिला नदेखिने तेस को छाया में फलोअर को रूप में मत देखिने पछाड़ी हिड़ने में मत महिला भूमिका रई रहुंजेलसम चाह महिला साना साना पार्ट में यो सामाजिक पार्ट हो यो यो पोलिटिकल पार्टी भि को सामाजिक सांस्कृतिक प्रश्न हो यो कुछ राजनैतिक प्रश्न आर्थिक प्रश्न है सामाजिक सांस्कृतिक साना साना पार्टोर चाहे राजनैतिक पार्टी राजनैतिक आंदोलन को नारासंग जुदाऊन को निमित्त तो राजनैतिक आंदोलन को एटा सामजिक सांस्कृतिक चाहिए नारा चाहिए बनाऊन को निमित्त तो राजनैतिक पार्टी में चाह हमी आइडियोलॉजी दर्शन को क्षेत्र में हमी कति योगदान दिन सकता लगने महिला जबसम लगे तबसम हम स्थिति अजपनी चाहिए स्थिति नाजुक देखि यो प्रक्रिया में हमी अब अब को जेनरेसन लग्न पर्च हाई वाला हमी गंभीरतापूर्वक छलफल कर एकदम कमजोर पाटो भैरा पाटो में लग्न पर्च भेत हमी आई धीरे धन्यवाद आज हमें कार्यक्रम में विवाह जीवन साथी छनौट को स्वतंत्रता रामजिक मान्यता का विषय में छलफल ग्यौं छलफल में आईदीन भाई में कलाकार कुंजना घिमिरे साहित्यकार तथा सामाजिक विश्लेषक धीरेन्द्र प्रेमर्षी रमाओवादी का नेता अंजना बिशंखे यहाँ तीनजना मेर धीर धन्यवाद दिन चाहूँ इसी आज को इस कार्यक्रम में सामाजिक अभियंता होन्न सरकार वाला व्यक्तित्व यहाँ सब धीरे धीरे धन्यवाद दिन चाहूँ धन्यवाद तब यह कार्यक्रम संचारिका समूह को अनलाइन पेज महिला खबर डट कम में हेन सकूँ तेगरी तब यह कार्यक्रम यूट्यूब में हेन सकूँ कार्यक्रम बारे हमी इमेल अथवा फेसबुक में प्रतिक्रिया दिन सकूँ अर्क हफ्ता इस समय में समकोण हेन नभूल्हला कार्यक्रम हमी सब बिता दिन नमस्कार
मुदा हृदय सा नारिक महिमा लोक बुझत ही कहिया सृष्टिक गाछक दूनू ठाड़ जहिना पुरुख तहिना नार सृष्टिक गाछक दूनू ठाड़ जहिना पुरुख तहिना नार सृष्टिक गाछक दूनू ठाड़ जहिना पुरुख तहिना नार अपन दुनिया लेते संभार पुरुषक संग संग चलते नार अपन दुनिया लेते संभार पुरुषक संग संग चलते नार बस धीरे धीरे धन्यवाद